स्टूडेंट्स क्लास फाइव न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर लेसन वन नोट्स आर हेयर फॉर यू ओलिवर फाइंड्स अ होम न्यू वर्ड्स चलो न्यू वर्ड्स आर सम डिफरेंट डिफिकल्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम द चैप्टर यू शुड लर्न देयर स्पेलिंग्स एंड नो देयर मीनिंग्स सो आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स विद देयर स्पेलिंग्स ट्राई टू फाइंड आउट एग्जैक्ट मीनिंग इन इंग्लिश एंड मेक सेंटेंसेज विद द गिवन वर्ड्स टू इम्प्रूव योर वो कैबलरी फर्स्ट इज वाउंडेड डब्ल्यू ओ यू एन डी ई टी वाउंडेड मीन्स घायल हुआ हुआ चोट लगा हुआ चोट लग जाना सेकेंड एक्सट्रैक्ट ई एक्स टी आर ए सी टी एक्सट्रैक्ट होता है किसी बड़ी सी बुक में से कुछ छोटा सा पार्ट लेकर आपकी बुक में प्रिंट कर देना थर्ड कैरेज सी ए डबल आर आई ए जी ई कैरेज होता है गाड़ी वो घोड़ा गाड़ी हो सकती है वो बैलगाड़ी हो सकती है गाड़ी जो पहियों पे चलती है सामान ले जाने के लिए फोर्थ परहैप्स पी ई आर एच ए पी एस परहैप्स मीन्स शायद फिफ्थ स्टेयर्ड एस टी ए आर ई डी स्टेयर्ड स्टेयर मीन्स घूर के देखना सिक्स विस्पर्स डब्ल्यू एच आई एस पी ई आर एस विस्पर्स मीन्स कान में फुसफुरसाना सेवेंथ इंक्वायर आई एन क्यू यू आई आर इंक्वायर होता है पूछताछ करना एट्थ रॉबरी आर ओ डबल बी ई आर वाई रॉबरी मीन्स चोरी चोरी करना नाइन्थ बिलीव्ड B E L I E V E T believe means विश्वास करना भरोसा करना टेंथ peacefully P E A C E F U double L Y peacefully means शांतिपूर्ण तरीके से शांति शांति से एलेवेंथ wonderful W O N D E R F U L wonderful means बहुत शानदार ट्वेल्थ जेंटलमैन जी ई एन टी एल ई एम ए एन जेंटलमैन मीन्स सज्जन इंसान अच्छा इंसान गुड पर्सन ह्यूमन बींग मेल सम वर्ड मीनिंग्स आर हेयर फॉर यू फर्स्ट और फन अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड जो अनाथ होता है उसे इंग्लिश में हम ऑर्फन कहते हैं सेकेंड ऑर्फनेज अ होम फॉर ऑर्फन्स अनाथालय जहाँ वो बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं अनाथालय एंक्शियस शोइंग फियर और नर्वसनेस घबराहट महसूस करना इज एंक्शियस प्रिजन प्रिजन होता है जेल लॉकअप जिसे हम कहते हैं लॉकअप जेल फाइव सर्टेनली मीन्स विदाउट एनी डाउट बिना किसी शक के सर्टेनली इनोसेंट नॉट गिल्टी फॉर अ क्राइम जो जिसने कोई गुनाह नहीं किया होता कोई क्राइम नहीं किया होता जो गुनेगार नहीं होता है वो इनोसेंट होता है रॉबरी द क्राइम ऑफ स्टीलिंग मनी और प्रॉपर्टी रॉबरी होती है चोरी करना पैसों की या किसी की प्रॉपर्टी की चोरी करना इज रॉबरी एर्थ इंक्वायरी टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की पूछताछ करना पीसफुली क्वाइटली शांति शांति के तरीके से परफेक्ट आइडल और फ्लॉलेस मीन्स बिल्कुल ही करेक्ट एक हर चीज़ में परफेक्ट इज परफेक्ट क्वेश्चन आंसर्स नाउ फर्स्ट वाई वर मिसिज मर्ली एंड रोज एस्टोनिश टू सी ओलिवर स्टेनिश होता है एस्टोनिश होता है सरप्राइज वो उसको देख के एकदम चौंक क्यों गए आंसर मिसिज मर मार्ली यहाँ पे करेक्ट करेंगे स्पेलिंग मिसिज मार्ली एंड रोज वर एस्टोनिश टू सी ओलिवर बिकॉज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट द थी थीव टू बी अ लिटिल बॉय क्योंकि जब उनके यहाँ चोरी हो गई थी और उन्हें पता चला कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है तो मिसिज मार्ली और रोज उसे देखने गए लेकिन जब उन्होंने देखा ये एक छोटा बच्चा है तो वो देख कर एस्टोनिश हो गए सरप्राइज हो गए क्वेश्चन नंबर टू वॉट डिड ओलिवर टेल द लेडीज अबाउट हिमसेल्फ ओलिवर ने रोज को और मिसेस मार्ली को अपने बारे में क्या बताया आंसर ओलिवर टोल्ड द लेडीज दैट द थीव्स वांटेड हिम टू डू ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स दे वांटेड हिम टू रॉब देयर हाउस एंड दे हैड लेफ्ट हिम वाउंडेड हेयर 
उसने अपनी पूरी कहानी उन लेडीज़ को बताई कि कैसे वो चोरों के जंगल में फंस गया और चोरों ने उससे गलत काम करवाए और वो चाहते थे कि वो इसके उनके घर में भी लूटपाट करे लेकिन जब उसे चोट लग गई तो वो उसे वहीं छोड़ गए हाउ क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डिड द टू लेडीज फील अपॉन हियरिंग ओलिवर स्टोरी जब उन दोनों लेडीज ने ओलिवर की कहानी सुनी तो उन्होंने कैसा महसूस किया द टू लेडीज वर मूवड अपॉन हियरिंग द स्टोरी ऑफ ओलिवर अनहैप्पी लाइफ दे डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट ओलिवर जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी उसकी दुख भरी कहानी सुनी तो उन्होंने ये सोचा कि हम उसको बचाएंगे हम उसे पुलिस से बचाएंगे क्योंकि वो एक थीफ था वहाँ चोरी करने आया था तो पुलिस उससे पकड़ने आ ही जाएगी तो उस उन्होंने सोचा कि हम इसकी रक्षा करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड द सर्वेंट्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग ओलिवर व्हेन द पुलिस केम फॉर इंक्वायरी जब पुलिस इंक्वायरी करने आई चोर के बारे में तो घर के नौकरों ने ओलिवर को कैसे सुरक्षा की या कैसे उसे बचाया आंसर वेन द पुलिस अराइव्ड द सर्वेंट्स डिड नॉट टेल दैट ओलिवर वॉज विद थीज इंस्टेड दे सेड दैट ओलिवर हैज बाउंडेड हिमसेल्फ बाय प्लेइंग जब पुलिस आई जांच पड़ताल करने इंक्वायरी करने तो नौकरों ने कहा नौकरों ने ये नहीं बताया कि ओलिवर भी उन्हीं चोरों के साथ पकड़ा गया है बल्कि उन्होंने बताया कि ओलिवर को जब वो खेलने गया था तभी चोट लग गई थी तो उन्होंने ओलिवर की बात को दबाया या छुपाया क्वेश्चन फाइव डू यू अग्री दैट ओलिवर फाउंड परफेक्ट हैप्पीनेस विद मिसेस माली एंड रोज गिव रीजन आपको क्या लगता है चोट लगने के बाद या चोरी करने के बाद जब वो पकड़ा गया ओलिवर और वो मिसेस माली और रोज के साथ रहने लगा तो उसे काफ़ी खुशी मिली बताइए अपने आंसर को जस्टिफाई करिए आंसर Oliver found perfect happiness with his with Mrs. Marley and Rose, that took wonderful care of him. They fed Oliver well, sent him to an old gentleman who taught him to read and write. Every night, Oliver would sleep peacefully in a clean bed in his own room. जब Oliver उनके साथ रहने लगा तो उसे बहुत खुशी मिली क्योंकि Mrs. Marley और Rose ने उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा. दे फेड ओलिवर मीन्स उसने उन्होंने ओलिवर को खाना खिलाया उस उसको एक ऐसे जेंटलमैन के पास भेज दिया जो कि उसे पढ़ना और लिखना सिखाने लगा और हर रात ओलिवर को एक प्यारे से रूम में सोने को मिलता था मतलब अपने रूम में शांति से सोने को मिलता था साफ़ सुथरे बेड पे जो कि उसे पहले नसीब नहीं था क्योंकि वो पहले भी ऑर्फनेज में रहता था उसके पेरेंट्स नहीं थे और ऑर्फनेज में उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था तो अब वो बहुत ही खुश था सम रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स नाउ चिल्ड्रन रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स आर दी लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर नाउ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज विल बी आस्ड लेट्स रीड दैम ओ द पुअर थिंग आंटी डोंट टेल दैम सेंड द बॉय टू प्रिजन प्लीज आंटी वो उनको बोल दो कि वो इस छोटे बच्चे को जेल में ना भेजे नाउ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट इज हु सेट द अब स्टेटमेंट एंड टू होम ये बातें किसने किससे कही थी रोज सेट द स्टेटमेंट टू मिसेस माली ये सारे शब्द रोज ने मिसेस माली से कहे थे और ये जब की बात है जब ओलिवर को पकड़ने के लिए पुलिस आने वाली थी नेम द बॉय मैंशन इन द अब लाइन द पुअर बॉय वॉज ओलिवर सेकेंड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट इफ ही इज गिल्टी वी शुड बी He should be handed over to the police. Who is he? He कौन है He is guilty. Guilty of the crime. A. He refers to whom in the above line? Answer is he refers to Oliver in the above line. Question number B. Who said this line to whom? Answer. Doctor Los Berni discussed with with की spelling please correct करेंगे with Rose and Mrs. Marley. ये सब बातें डॉक्टर जब आए थे तो उन्होंने रोज और मिसेस माली से डिस्कस करी थी नॉ चिल्ड्रन वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट रेफरेंस टू द कैन कॉन्टेक्स कैन बी एनी लाइन फ्रॉम द चैप्टर सो हैव अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ चैप्टर वॉच द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर इन माई वीडियो एंड डोंट फॉर्गेट टू गिव मी अ लाइक थैंक यू हैव अ वंडरफुल डे